Il y... Jean, chapitre 5 Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis trente-huit ans. Jésus le vit coucher et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données d'accomplir. Ces œuvres mêmes que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez pas vu son visage et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. 
« Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles